Okay, so uh, before this, you already um, do your previous lab on uh, Ubuntu Virtual Machine. So now in lab four, you need to um, have you need to have two hosts. So that's mungkin ada server dan client. Pasal uh, you guys akan buat application menggunakan server client model. So you need to have one machine, one as a client, one as a host. So if you want to do that, the fastest way is you can just clone your um, previous uh, Linux. So let me show you. So you can open up your virtual machine. Sorry, your virtual box. And then your lab um, VM from the previous lab. So you can just right click and you can click clone, right? Okay, so please take note that in order to clone your VM, you need to power off your VM, right? So, dia tak boleh clone kalau VM tu tengah live. Okay. So, dah lepas clone, then boleh pilih, boleh letak nama baru. Okay, I highly recommend that uh, tukar nama lain lah. Dan nak label dia, kalau tak nanti takut terkeliru. Kalau macam saya sini, another VM, I uh, name it as lab server okay so ni dia just boleh next next then dia akan eventually clone your uh, vm boleh uh, boleh tak setakat ni boleh boleh yeah. alright so sama je dia punya config nanti dia akan sama dia punya memory dia punya network okay semua sama dan alright kalau dah clone Please start both of your VM. VM. Um, nampak ya eh, dekat skrin? Ke tak jelas? Nampak tu nampak Baik, Alhamdulillah <coughs> okay. okay, first thing Bila dah uh, Bila dah Ready your um, PM tu So boleh Login. Okay. So the first thing uh, I highly, uh, highly recommend that you change the post name. Maksudnya dia punya nama kat situ. Nampak? Dekat form tu. Dekat sini. Um, mungkin sebelum ni you guys letak nama lab ke atau apa kan. So nak memudahkan development. Okay. Supaya you guys tak terkeliru kan. So I highly recommend that kamu change the post name. Kalau nak tengok hostname, current hostname tu, kita boleh So ni, ni sebenarnya saya dah tukar lah So macam mana nak tukar So boleh gunakan command Buka text editor Slash etc Hostname So sebenarnya Boleh tukar dekat sini Oh tapi Since um, Benda tu adalah Somehow uh, Only uh, need a root access so kena guna sudo lah sudo nano okey so boleh letak <coughs> boleh tukar nama lah so um, tak kisah nak tak nama apa yang penting um, kamu boleh tahu itu adalah client okey so sama jugalah dengan blast server ni okey uh, tukar guna Nano etc hostname Okay Itulah kita tukar right Okay so second one apa The third Okay the third step Lepas dah tukar hostname untuk mengelakkan kekeliruan After that you need to um, Set static IP For your virtual machine 
Okay, so macam nak buat, kalau you guys menggunakan Ubuntu 18.04 ke atas, dia dah menggunakan net plan. Okay. Cara nak tukar, macam mana saya tunjuk dalam lab yang sebelum ni. So, boleh edit file, kena dalam sudo eh. Sudo, nano, okay. sudo, nano, uh, PPC, network, sorry, net plan. Okay, lepas tu dia 00, 00-installerconfig.yml. Okay. Dan, nah, boleh edit. Dan sebelum ni untuk uh, host only interface tu ENP 0 S8 ni you guys uh, set DHCP as true kan. Okay so sekarang ni instead of uh, kita guna DHCP kita kena set sebagai static. So kena uh, DHCP ni kena set as true uh, for uh, no dan uh, bawah ni tambah addresses ada SES double colon, space macam ni dan letak IP address. Okay. Mungkin sebelum ni, um, kalau you guys uh, create a DHCP, so bila you guys check IF config dekat both side. Hmm. Okay, so tengok interface EN post 0 S8 kan. Okay, so boleh, uh, boleh tak kisah IP address nak buat apa tapi yang penting dalam range subnet tu lah. So contoh kalau dekat client uh, 192.168.114.5 So yang server tu uh, boleh set 192.168.114.6 Senang kan Dan nampak net mask dia tu 255.255.255.0 So slash 24 right? So boleh edit je tu lah So addresses tu letak IP address yang nak assign dekat host tu Dengan slash 24 Kat server pun saya sama Saya buat Okay, so once dah buat, okay, please um, apa ni ya, tengok dia punya ni, dia punya dia punya space ni pasal kita menggunakan YAML file. YAML file ni dia macam Python eh, dia um, dia dia punya new line tu, kalau macam C++ dia kena buat double colon macam tu kan. Tapi dalam YAML dan dalam Python dia bukan macam tu, dia bagi dia new line tu adalah uh, Bukan new line lah, maksudnya dia, dia kira as a new statement tu dia menggunakan indentation. Indentation tu maksudnya space yang kosong ni. Okay? Right? Boleh faham setakat tu? Boleh, sir. So, uh, once dah save, boleh save apa you guys tu. So, nak apply kepada that new uh, configuration to your interface. So, boleh guna sudo netplan apply. Okay, boleh buat sudo net plan apply. Okay, so kalau enter, kalau kita if config, so by right dia dah tukar kepada configuration baru. So kalau nak verify sama ada everything is okay, so please try daripada client tu boleh ping ke server. Okay, dan dari server ping ke client. By right dia mesti bidirectional. Okay. Right. Kalau tu dah ada, dah boleh start buat lab lah. Okay. Right. Tu, okay, habis sini. So, nak set kat sini pun sebenarnya ada lagi saya letak tutorial untuk set set IP. Okay, so kita akan uh, recap balik apa tu socket. Okay, uh, apakah socket function yang terlibat untuk lab ni. Right, so kalau dalam client side, macam saya dah tunjukkan dua minggu lepas, kita akan menggunakan socket, connect, read dan close. So connect is a active punya function, okay, dia yang initiate connection tu. Then at the server side, we create a socket, then we bind the socket to the, inter uh, to the IP address and ports, then we set it into listening mode, okay, then this is a passive punya function. So dia listening, dia tak initiate connection, dia just cakap dia ready untuk accept connection. Dan dia boleh accept kalau ada orang uh, initiate dan dia boleh read and write lah. Ha, so maksudnya dia inter interchangeable kat situ. So server boleh read, uh, dekat, boleh write dan dia boleh read balik. 
client pun sama. So once the data communication tu dah settle, you guys dah hantar apa file ke apa benda text ke antara both side, you can close the connection. Okay. <coughs> Clear? Okay, so for your first exercise 4.1, so you need to write a client application. So kat sini ada penerangan sikit. Uh, kalau kita nak declare function, apa uh, socket function punya parameter. So dia nak, uh, kita akan set dia sebagai AFI net, address family IPv4. Dan type dia kita um, set sebagai TCP, SOC stream dan protokol kita menggunakan transport layer of IP. Okay. Dan um, dekat, kalau kita nak menggunakan connect function, one of the parameter dia nak satu socket descriptor so bila kita create a socket kita dapat socket descriptor dan one of the thing is dia nak address yang disimpan dalam from address saja lah, maklumat address dan ports yang dia simpan di dalam structure sock adder okey sock adder ni adalah a struct so maksudnya a variable a list of variable okey so dalam tu sebenarnya ini dia punya structure So kita kena declare dulu. <coughs> so macam ni kita declare untuk letak IP address ni information. Okay. So contoh kita declare uh, variable struct server. Dan since the struct so kita boleh access ni nampak. Dot scene adder. Dot s adder. Nampak. Okay. So ni ada contoh code. So you guys need to compile. Okay. So ni ada soalan sikit. So please answer it. Pasal kat sini kena provide some uh, uh, some you need to propose some code. So macam mana kita nak send data to server pula. Okay. Dan next kita akan uh, dapatkan reply balik daripada server. Okay, so untuk client ni kita tak akan kita tak buat lagi server punya application punya code. So kita just connect dengan SSH server. So that's why kat sini letak port 22. Okay. Okay, boleh ya? Boleh sir. Okay, boleh ya. Alhamdulillah. So next, um, kita akan buat server application pula. Okay, kat sini. Oh, saya dah letak. So now uh, server akan start listen to port 8888. Okay, kita nak accept connection. Dan kita akan buat advanced socket function. Kita gunakan git host by name. Okay. Dan kita akan using set socket option. Okay, untuk, uh, untuk set kan kita nak ini yang berkecil per live. Okay, please watch the the structure macam ni dia jalan and the last one is also uh, as usual you need to modify or create your own code so kena uh, ni kena uh, ni kebat lah so de, uh, dekat sini kena buat a chat application so chat eh so maksudnya ada server chat server dan ada client so client tu dia connect dengan chat server dan dia boleh chatting dengan another, another client ataupun boleh Uh, chat antara client dengan server, right? Tapi maka extra mark will be given if you have a multiple client. Maksudnya server, so ada multiple, multiple client boleh connect dekat satu server dan dia boleh buat chat lah, okay? So do you guys have any uh, question before I leave uh, you for to create your own lab? Okay? Uh, so, uh, ah, biar ada soalan? Hmm. Uh, attendance kat mana? Oh, okay, attendance. Tadi je bagi last. <laughs> okay, okay, so uh, saya letak kat checkbox ya. Eh. Okay, saya. Alright, saya letak kat checkbox. Okay, terima kasih.